Oke kita sudah sampai di jalan Masjid Kapitan Keling ya Sementara menunggu berbuka puasa nih Kita akan jalan untuk tengok Masjid Kapitan Keling tuh macam mana Jadi Saya akan berjalan kaki Supaya Nampak terus ya Masjid Kapitan Keling tuh Oh, Oke okay. Ramai sekali sahabat Di depan Masjid Kapitan Keling Banyak youtuber-youtuber uh, yang datang ke sini untuk Mengambil gambar di area sini ya Di Masjid Kapitan Keling ini ya Banyak menyimpan sejarah Ada di area sini Masjid Aceh ya Ada di area sini Masjid Aceh yang paling uh, famous di sini adalah nasi kandak beratuk. Uh, ini ada nasi kandak beratuk nih. Inilah nasi kandak beratuk tuh lah. Uh, kalau mai pining memang tak boleh lepas nih. Nasi kandak beratuk nih. Ha, uh, ini famous ini. Ha, uh, ini. Oh. Ha, inilah nasi kandak beratuk di Jalan Kapitan Maju. Ha. Kita tengok ini Masjid Kapitan Keling inilah. Ini masjid yang benar-benar menyimpan sejarah ya. Bagaimana Pulau Pinang ada sebuah masjid yang didirikan oleh Nah ini Ini Masjid Kapitan Keling yang terletak di Lebuh Pit Adalah masjid Yang paling tertua di Pulau Pinang Ia mula dibina oleh tentara syarikat India Timur uh, Itu syarikat India Timur itu Belanda lah Ataupun British lah Apabila mereka tiba di Pulau Pinang pada akhir abad ke-18 uh, Ini yang pelik nih ya Sejarah ini menulis dengan syarikat India Timur Apa keuntungan mereka untuk membina masjid ini? Kadang-kadang sejarah yang ditulis itu Tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan ya. Mana mungkin syarikat India Timur Dikaitkan dengan pembangunan masjid ini Jadi ini seharusnya ditulis Seharusnya ditulis dengan oleh para warga ataupun rakyat ataupun uh, rakyat yang dibawa daripada India mungkin ya dibawa ke Malaysia bersama dengan syarikat India Timur uh, dan beragama Islam dan mereka sudah pun menetap di sini lama dan mereka mendapatkan ilham untuk membuat masjid ini uh, seharusnya lebih lebih elok kalau ditulis seperti itu ya saya selalu bercanggah ya dengan tulisan-tulisan itu karena mana mungkin syarikat Hindia Timur ya syarikat Hindia Timur itu bukan Islam ya dan itu adalah syarikat daripada uh, penjajahan uh, pada daripada British dan tidak mungkin mereka membina sebuah masjid untuk uh, orang yang dibawa ke sini untuk melayani kerakusan mereka yaitu menjajah negeri-negeri di Pulau Pinang ini dan ingin duduk di sini berkekalan untuk membina masjid yang besar dan megah seperti ini kita tidak boleh nafikan bahwa peranan uh, kaum India di sini India Muslim ya nah, ini tulisan seperti ini yang selalu saya tidak mengerti bagaimana boleh ditulis syarikat India Timur membina masjid seperti ini <tapi>, Tapi apapun Ini hanya pandangan saya Tidak mungkin syarikat Hindia Timur e, Membina masjid Yang Seolah-olah e, Mereka baik Dan sanggup membina masjid Untuk orang yang Telah dijajahnya ya. Masuk akal tidak Oleh Sebab itu saya Terkadang dengan Ulasan sejarah-sejarah di Malaysia ini begitu pelik ya. 
Tapi apapun Penulis sejarah adalah pemenang Tapi kita tidak boleh lupa dengan sejarah-sejarah uh, Harus dengan detail ya Itu ditulis secara jelas Yang membina masjid ini adalah Syarikat Hindia Timur Masya Allah Lalu pejuang-pejuang kita yang dulu apa yang dibinanya Hah? Kan terbalik dengan fakta kan Ini saya bacakan lagi ya Masjid Kapitan Keling yang terletak di jalan Masjid Kapitan Keling merupakan sebuah masjid nah, tertua dan bersejarah di Pulau Pinang dibina oleh tentara syarikat Hindia Timur. Nah ini ya, dibina oleh tentara syarikat Hindia Timur yang tiba di Pulau Pinang. Memandangkan penduduk kaum India Muslim di Pulau Pinang ada masa itu semakin bertambah. Nah, Seorang ketua kaum India Muslim Kapitan Keling telah memohon sebidang tanah supaya sebuah masjid yang lebih besar dan tetap dapat didirikan. Pada tahun 1801 Syarikat India Timur telah memberi sebidang tanah seluas 18 ekar di mana buruh dan bahan binaan dari India telah dibawa untuk kerja pembinaan masjid tersebut dibina di atas halaman yang luas bersama dengan kawasan tanah yang tanah perkuburan dan perkampungan di mana sewa yang dikenakan adalah untuk kegunaan penyelenggaraan masjid dan kerja-kerja amal Dan selepas kematian Khaudar Mahudin pada tahun 1834 Sebagian tanah tersebut telah diambil balik untuk pembinaan jalan-jalan Masya Allah Inilah sahabat Jelaskan Selepas kematian Khaudar Mahudin itu jalan-jalan awam dan rumah-rumah di kawasan masjid yang mengakibatkan pengecilan keluasan tanah menjadi 8 ekar tahun 1903. Masjid kini adalah dibina pada tahun 1916 bagi menggantikan masjid lama dengan minaret yang berbentuk kubah memaparkan gaya seni bina Islam yang dipengaruhi oleh unsur-unsur dari India. Masjid Kapitan Keling merupakan pusat Beribadah bagi kaum India Muslim yang telah menetap dan bekerja di sekeliling masjid dengan nilai sejarah berlanjutan sejak 200 tahun dahulu. Nah ini Masjid Kapitan Keling, ya. Yang saya sayangkan adalah penulisan bahwa masjid ini uh, dibina oleh Syarikat India Timur. Itu yang pelik, pelik tapi nyata ya. Jadi begitu. Hormatnya bangsa ini dengan penjajah Hingga uh, untuk menulis sejarah yang betul saja Perlu dengan melibatkan syarikat India Timur Hah. Semoga ini bukan hanya kritikan Ini bukan kritikan ya Tapi saya pun tak tahu ya Tapi tidak masuk akal lah Kalau syarikat India Timur yaitu British Membina sebuah masjid di Pulau Pinang ini Walaupun dengan alasan Tentara yang membinanya Ini pasti ada uh, Sesuatu yang diselin Yang di Yang disembunyikan ya, Yang tidak betul ya. Di sini ada juga Masjid Aceh ya Saya tunjukkan kepada sahabat Oke okay. Di sini ada Masjid Aceh dan memang betul-betul di sini sumbangan rakyat Aceh di Pulau Pinang ini tidak dapat dinafikan ya. Entah bagaimana Aceh itu di mana-mana di Pulau Pinang ini di setiap tempat yang berdekatan dengan sungai itu ada masjid Aceh, ada rumah Aceh di depan sana ya itu. Nah, ini memang betul-betul nanti saya tunjukkan kepada sahabat itu ada masjid Aceh ditulis ditulis ya hmm. kita cari ya masjid itu di sini sahabat masihkah ada atau sudah dibuang papan tanda itu masjid Aceh ya kita cari dulu kita cari dulu nah, saya akan mencari ya karena ini saya sudah sampai di sini. Baik, Masjid Aceh mana? 
Aceh Masjid Aceh 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 tak tahu oh, Oke okay. ada sahabat saya sudah pernah sampai ke sini itu ada masjid bernama Masjid Aceh mana itu ya Oh di sebelah sana ya di sebelah sana ya. Uh. Baik sahabat uh, Kita Sampai lagi di tempat ini Di lebuh aku ya Di lebuh aku ya Oke okay, oke okay, oke okay. Oh 